Hey guys, Jatin Devla this side from Kinshu Institute Indore. मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स ना 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 मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स सर रीस्टार्ट मतलब क्या अच्छा दो साल पहले जब सीबीडी हुआ करती थी तब मैं इकोनॉमिक्स को लेके बहुत अच्छा खासा एंगेज था क्यों तो देखो शुरू से अपनी जान है और उससे अपनी शादी हो गई तो दैट्स ओके बट इकोनॉमिक्स मैं उस समय बहुत ही हाई लेवल पे किया करता था सर हाई लेवल मतलब क्या बेटा अगर आप अच्छे दो साल पुरानी मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा लाइक मैंने इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजीज को इतना अच्छे से मिक्स करके उसका आउटपुट किया था कि पहली बात तो देखो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती थी उसके बाद मजा भी आता था पढ़ने में मैं कुछ वीडियो जरूर टेलीग्राम पे शेयर करूंगा सो आप उसे देख पाओगे बट सर फिर आपने दो साल से इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिया देखो दो साल पहले कुछ कोलेब्रेशन हुए थे जिसके चलते मुझे इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आराम देना पड़ा था बट देखो कोई भी आराम ज्यादा लंबे समय का नहीं होता है वापस से बाउंस बैक हर चीज करती है हर खूबसूरत चीज को वापस से अपना इतिहास दोहराना पड़ता है इसीलिए मैं रीलॉन्च कर रहा हूं अपना इकोनॉमिक्स जो पहले दो साल से छोड़ा हुआ था अब सर सबसे पहली बात जब मैं कोई सब्जेक्ट लॉन्च करता हूं तब मैं ऐसा नहीं किया उठे और फिर से रिलॉन्च कर दिया देखो सीपीडी में मानता हूं आज से दो साल पहले इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से लिया करता था वन ऑफ दी उस समय की इकोनॉमिक्स की ट्रेंडिंग वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो भी होती थी सब ठीक है पहले अगर इकोनॉमिक्स में कुछ किया था तो अब रिलॉन्च करते समय इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ करना पड़ेगा मेरे दोस्त तो यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ एकदम डिफरेंट लेवल के नोट्स बनाए जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये है हमारे मेन नोट्स जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कैसे लगे नोट्स मुझे बताना अच्छा एक और चीज सर जैसे आपको पता होगा इंडिया की पहली मैथ चार्ट बुक कलरफुल एकदम फॉर्मेशन के साथ मैं लेके आया वैसे ही आप ये देखो आपके सामने सर ये है इकोनॉमिक्स और ये है बीसीके की चार्ट बुक्स मजा आया कि नहीं आया अब मुझे एक बात बताओ सर अच्छा ये आप इतने अच्छे से नोट्स बनाते हो आप चार्ट बुक बनाते हो वाय बेटा एक मैं रीजन समझाता हूं आपको क्या होता है वेन एवर वी आर इन टू एनी टॉपिक ना वेन एवर आई एम टीचिंग अ सब्जेक्ट ना मुझे ऐसा लगता है दैट मुझे आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो दगा ऑब्वियसली पता है इंटरेस्ट आना चाहिए मजा आना चाहिए फ्लो बनना चाहिए सब ठीक है मगर सर क्या होता है बच्चों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए इसलिए मैं नई नई चीजें करता हूं अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर आ, मैं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस, जिसके दम पे या जिसके बल पे आप फाउंडेशन में आराम से बहुत हाई स्कोर कर सकते हो सर हाई स्कोर मतलब क्या बेटा हाई स्कोर का मतलब होता है थ्री फोर्टी प्लस थ्री ट्वेंटी प्लस सर ऐसा क्यों रीजन होना चाहिए ना देखो मैं जब कोई चीज बोलता हूँ तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए सर क्यों तो देखो बच्चों को मालूम है बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक चाहिए बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक चाहिए नाइनटी नाइन नाइनटी सब बच्चों के मार्क्स है सबको पता है कोई डाउट नहीं है सर इकोनॉमिक्स में मुझे एक चीज समझ में आती है जो अभी बहुत ज्यादा पेंडिंग है सर वो चीज क्या है देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने शायद इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा अब जो साइंस वाले भाई हैं सॉरी फॉर दैट बट हाँ बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स जो है इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है ना वट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज सर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो फिर भी नहीं कर पाते हो सबसे बड़ा रीजन सुनना सर इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो हो जाती है वापस से बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो हो जाती है मगर सर दिक्कत आती है नहीं सर कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है अरे मेरे दद्दा डिमांड एंड सप्लाई समझ ना मेरी बात को अच्छा किसी लड़की को बहुत ज्यादा मैसेज करते हो तो क्या वो जल्दी से भाव देती है क्या नहीं सर सप्लाई बढ़ा दिया डिमांड कम हो गई सप्लाई बढ़ा दिया डिमांड सर ये तो आता है सर वो वो अपना मार्केट नहीं है सर वो दिमाग में घुस सर जहन में ही नहीं आता है वो मेरे भाई सबसे ईजी है फॉर सपोज आप किसी कुंभ के मेले में गए कुंभ के मेले में गए अब उस मेले के बाहर आप देखते हो वहां पे फूलों की बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस कोई भी चीज नहीं है कोई भी वहां पे दुकान लगा सकता है कोई भी हटा सकता है सर यही तो है हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपने ध्यान नहीं दिया मैंने तीन से चार प्रॉपर्टी बता भी दी सिमिलर प्रोडक्ट एनी वन फ्री टू एग्जेक्ट फ्री टू इनकम सब कुछ मैंने आपको बता भी दिया सर वो दो चार और भी है ना बेटा आपने देखा है बड़ी बड़ी कारों की क्या आप कल उठ के अपनी कार की फैक्ट्री खोल सकते क्या नहीं फ्यू सेलर्स बोले तो ओली को बोली सर वो और भी तो बेटा अच्छा मैं आपको समझाता हूँ दूसरा सर आ, अपना डेटॉल और लाइव बॉय दोनों क्या बोलते हैं 99% 99.9% कीटाणु मारे ठीक है दोनों क्या काम करते हैं बोले आपका लाइव हो लाइव बॉय हो या फिर आपका डेटॉल हो दोनों का काम तो 99.9% कीटाणु मारना ही दोनों 99.9% मारते हैं फिर भी दोनों में डिफरेंस है सर स्लाइटली प्रोडक्ट में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है सर खुशबू का अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना यही तो है हमारा मोनोबोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सर मगर उसमें प्राइस अच्छा मुझे अब लॉजिकली सोचो लॉजिकली सोचो सर आज उठ के आपका जो डे
सभ्य साची सर सभ्य साची वही है जिसका वो ड्रेस नहीं बना था किसने अपनी दीपिका पादुकोण ने अपनी वही अपनी पड़ोसन नहीं है दीपिका पादुकोण उसने किसका ड्रेस बना था सभ्य साची का दैट इज व्हाट द मोनोपोली सो पॉइंट क्या है देखो एक्चुअली दैट इज व्हाट एग्जैक्टली बट हां दैट इज आल्सो नोन एज मोनोपोली सर कांसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स समझ में तो सब क्या आता है सर वो ग्राफ वो न्यूम अरे कुछ भी नहीं है ग्राफ तो बेटा स्टैटिस्टिक्स और उसी से उठाए हुए हैं आप यहां पे देखने जाओगे ना तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो स्टैटिस्टिशियन भी हुआ करते थे मतलब वो इकोनॉमिक्स कराते हैं वो स्टैटिस्टिक्स कराते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू ग्राफ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा सर इससे इंपॉर्टेंट चीज तो फिर मतलब अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में सर फिर बच्चा इकोनॉमिक्स में ज्यादा स्कोर क्यों नहीं कर पाता है सर बच्चा इकोनॉमिक्स में ज्यादा स्कोर सिर्फ एक रीजन से नहीं कर पाता है सर कंसेप्ट क्लियर है समझ में सब आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है वापस से बोलता हूं कंसेप्ट क्लियर है समझ में सब आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है यही चीज यही देखो एक बात समझाता हूं आपको जिंदगी में कभी भी कुछ भी करना ना फर्स्ट फाइंड दी प्रॉब्लम देन फाइंड दी सॉल्यूशन you will be automatically you will be achieve your target that's what the simple uh, you know that's what the simple formula i, I go through it mathematics mein logo ko tricks matlab basic se samajh mein aata nahi hai sir tricks chahiye we uh, came with the concept of tricks now economics mein main aapko batata hu main kaise karwane wala hu for suppose maine aapko ek question maine aapko ek jo hai maine aap logo ko ek concept padhaya for suppose maine aapko concept padha diya bhai डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि सर हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे अब इसी के ऊपर जैसे फॉर सपोज मेरा कंसेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ये कंसेप्ट कराऊंगा ठीक इस कंसेप्ट के बाद मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा सर मार्केट है जो अब मार्केट में भी कैसे सर ऐसा नहीं मैं सब साथ में पढ़ा रहा हूं पूरा मोनोपोली ओलिगोपोली कप परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सब पढ़ाने के बाद आखिरी में क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा सर आखिरी में क्वेश्चन नहीं करवाओगे मेरे भाई आखिरी में भी करवाऊंगा लेकिन सिर्फ आखिरी में नहीं करवाऊंगा मतलब क्या हुआ फॉर सपोज मैंने ओलिगोपोली पढ़ाया अब जैसे मेरा ओलिगोपोली खत्म हुआ आई विल हैव अ बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन ओलिगोपोली देन मैंने मोनोपोलिस्टिक करवाया देन आई विल हैव बंडल्स ऑफ क्वेश्चन ऑन मोनोपोलिस्टिक मतलब कांसेप्ट के ठीक बात क्वेश्चंस सर फिर चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद दो चीजें हैं क्लास में क्वेश्चंस अलोंग विद इट हमारा टेस्ट भी होगा उसके ऊपर सर टेस्ट बोले तो बेटा टेस्ट अपना के टेस्ट पे होगा सर ऐसा क्यों बेटा उसमें आपको समझ में आएगा आपने कितने सेकंड्स लिए कितने मिनट्स लिए कितने सही क्वेश्चंस आए कितने गलत क्वेश्चंस आए मतलब यू विल बी एबल टू सेलेक्ट एवरीथिंग यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग सर हमारे इकोनॉमिक्स बैच से दो ही टारगेट है देखो सीधी सी बात बताता हूं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया इकोनॉमिक्स में मैं आपको हर चैप्टर का देखो स्टैटिस्टिक्स और उसमें तो मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म करवा दिए यहां पे फॉर सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के ठीक बाद मैं आपको करवाऊंगा पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी इससे क्या होगा अब 110% सर 100% नहीं नहीं मेरे भाई 110% कंफर्म हो जाओगे आपके इकोनॉमिक्स को लेके यू विल बी सो श्योर अबाउट इट दैट मींस अच्छा एक और चीज मेरी मैथमेटिक्स में एक टेक्निक है जिसके बाद जिसको हेल्प जिसको यूज करके कोई बच्चा फेल नहीं हुआ जिस आप भी लोगों ने कहा है कि सर उसको देख के हम लोग फेल नहीं हुए सर कौन सी 50 10 10 बोलो बोलो 50 20 10 20 बोलो 50 20 10 20 20 सर 50 20 10 20 क्या है बेटा वो मैथ्स वाले बच्चे को बताए कि मैथ्स का पेपर कैसे दिया जाता है ऐसी एक टेक्निक मैं इकोनॉमिक्स में भी लेके आऊंगा ताकि पहली चीज देखो दो चीजें पहली बात तो मैं आपको डेफिनेटली बोलू क्या आप मेरे से पढ़ोगे ना तो बेटा कंसेप्चुअल क्लियरिटी रियलिटी के साथ मेजरमेंट करना सारी चीजों के साथ एग्जाम लेवल के लिए हंड्रेड एंड टेन परसेंट प्रिपेयर करना सारी चीजें अपन प्लान करेंगे पास क्वेश्चन क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी चीजें होगी सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा हाउ हाउ आई एम टेक इट एंड वोट आई एम टेक इट नोट्स आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे इतनी सी छोटी सी चीज कहूंगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को नोट्स कैसे लगे चार्ट बुक कैसे लगी मैसेज कैसे लगी सर ये पेड रहेगी क्या बट ऑब्वियसली बात है हमारा जो इकोनॉमिक्स के मेन नोट्स हैं वो किसी के लिए भी पेड नहीं रहेंगे दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन के टेस्ट है ओके सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर योर टिल दिस पॉइंट बाय बाय टेक केयर सी यू गाइस मिलते हैं uh, अगली वीडियोस में अभी आप लोग मेरी कुछ बैक टू बैक दो तीन वीडियोस देखोगे जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा एक दो टॉपिक्स लूंगा सो दैट आप यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर दैट हाउ आई डी थैंक यू सो मच फॉर योर टिल दिस पॉइंट बाय बाय टेक केयर सी यू गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय